Здравейте! Намираме се пред карта на първия научно-технологичен парк в България, който е изграден а, по полупроект научно-технологичен парк, изпълняващ се кооперативна програма конкурентна способност и развитие на българската економика 2007-2013 година. Към момента а, първата фаза на проекта е завършена и имаме застроени площи от близо 50 000 квадратни метра. Това, което виждате в зелено, тук на картата, са площадковата среда. В нея влизат 7 инновативни пейки, водно огледало и детска площадка и спортен център на открито. Са експериментариум и посетителски център, чиято функция ще бъде да представи експозиции в сферата на науката и технологиите, които по естествен начин да карат младите ученици и студенти да искат да развиват своето кариерно развитие в сферата на науката и технологии. Инкубатора е сградата, пред която се намираме в момента. Нейната функция е да предоставя офис площи на стартиращи малки и средни предприятия и да ги подпомага в началния етап на развитие, предоставяйки им набор от услуги като маркетингови, финансови и други. Лабораторният комплекс е един от основните елементи на парка. На неговата територия в момента са изградени 11 високотехнологични лаборатории, като на последващ етап се предвижда да бъдат изградени още такива. Разполага и с етажен паркинг, в който има достатъчен брой места, които да обслужват хората, които посещават парка и тези, които работят в него и разполага с станции за зареждане на електромобили. Интересното е, че на територията на парка достъпа на автомобили е свободен само до паркинга. Всички останали алеи са пешеходни и пригодени единствено за електромобили. Инновационния форум е мястото за срещи, мястото за конференции и различни по вид събития. Той разполага с зали за около 1500 човека на две нива, както и с открити тераси. Разполагаме и с спортен център, който разполага с 4 тенис, тенис корта и а, две мултифункционални игрища за волейбол, футбол, баскетбол и други. Също така а, на тази територия има и спортен павилион, а, който ще разполага с фитнес и зала за групови занимания. А, имаме първия частен инвеститор на територията на парка и това е центъра на Лоутопия за научно-изследователска дейност и инновационни дейности. Той ще бъде завършен а, до края на месец септември тази година. Тези площи, които виждате тук, са зоните за бъдещо развитие. В момента се водят преговори с няколко а, големи потенциални инвеститори и се надяваме, че в следващите няколко години тези пространства ще бъдат заети и парка ще бъде обживен напълно. В Оранжево това е сграда, която е собственост на Министерство на обраната и в нея ще се помести Центъра за върхови постижения на НАТО, който трябва да бъде готов към 2017 година. Откритите пространства в парка са свободни за обществото и всеки желаящ може да дойде, да се разхожда, да отмаря, да ползва детската площадка, фитнеса на открито и всички други удобства, които, с които разполага парка. Също така достъпа до него към момента е от кръговото на четвърти километър през булевард Сени Орданов, но предстои до няколко месеца да бъде изграден пешеходен мост над Цариградско шосе, което ще улесни много достъпа за пешеходци до парка. Също така в момента предвиждаме а, да бъдат пуснати а, така наречените шатали, които да придвижват хората от близките метростанции до територията на парк. Здравейте, ние сме Елена, инвестираме в стартиращи компании. Едни от първите гости сме на тех парк е една една тели. От началото на годината сме тук. Това пространство тук е а нещо като колоркинг пространство, където екипите, когато инвестираме, се събират и работят с нас няколко месеца. А всъщност до сега имаме инвестиции в над 110. Сме малка фирма, от една година започнахме, финансирани сме от Телева и сме в тех парка от, всъщност, от началото, от декември месец, даже мисля, че преди това. Създаваме изтреваме повърхности от ново поколение. Това е боя, която превръща всяка всяка солидна основа в място за писане, рисуване и споделяне на идеи. Може да е в най-различни цветове, в най-различни форми. 
обикновено наши клиенти са офиси и семейства, които се взимат за детските стаи. Ние мотивираме децата да играят повече и да бъдат повече физически активни. Това, което произвеждаме, са иновативни детски площадки, които произвеждат електричество и забавляват това електричество от децата. Имаме, имаме детски площадки вече на три континента, включително и в Търпак, София, тук е наблизо. А, а отскоро, между другото, взехме да произвеждаме не само от кинетичната енергия, а електричество, но и това, тук е много подобно, където произвеждаме електричество от пленята на човешката ръка, т.е. с някакво натисна сидни след това лампичката, къде се намира града. Общо да това е... А, няма батерии, няма нищо това. Мисля, от пленята на ръката ми се произвежда електричество, което света се пътя. Това са наши проекти. Това са клатушки, които светят, докато се доледят децата, като стават за малки и за големи деца. Това е проект, който сме реализирали в България. Това е пейка, която сме реализирали тук отново в Тех парка Гима. Това са фитнес улици, които в момента сте на път да произвеждате, просто не произвеждате. Аз съм Марио Марков, капитан съм на, на отбора IGM България. Участваме на международното състезание по синтетична биология IGM. А, състезанието се провежда от 13 години. За първи път България ще участва. Таксата за участие в състезанието беше 5000 долара. Ние ги намерихме. А, съответно ни пратиха кутия с генетични материали. Представете си ги като лего, част от състезанието ще бъде в Бостон, където ще представим а, проекта си. Благодарение на София Тек Парк имаме а, възможността да работим в тази прекрасно оборудвана лаборатория. Готовката практически на всички лаборатории започна на повече от 3 години, когато се отсъдят различни идеи, различни предложения на колеги, научни изследователски екипи, включително и валидирани с мисъл на партия, които ги стават така се Така че това не е процес в момента, в който е готова да сгадат лабораторни комплекси и на практика се отсъдят, мисля, че над 20 идеи това за лаборатории. И всъщност всяка една от лабораториите беше така предложено от колективи с водещи наши учени в различни области. Бях споменат в основни департамента, университети, технически университет, Софийски, медицински университет, колеги от други научни общности. Нашата лаборатория е специално и Бърсил, сега модерно е модерна за нея, но всъщност ни отдавна работа ни се дава, като европейски сапторински, за създаване на такъв капацитет, като част от една конкретно конкурентите предимства на нашата съответна и така индустрия. Това особено големи активности в интернет, световния, което се асоциира с а, а, видове атаки от, а, от типа какви пишкитахме по време на изборите, октомври и ноември месец, т.е. отказ от услуги. Много висока активност от някакъв или няколко определени центъра, както виждаме, виждате тук различни жълти точки, това са пекуващите, центъра е в Кения. А, а, от... да. Но това е условно, значи такова не се пак на кибер език, нали? Не, не говоря да мен език а, а, и политически, т.е. това са активности в една посока с тестване, пробване а, на различни услуги. По аналогия с това, нали пак да направим с... А изкуски атаки ли са в да, момента? Да, 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 да. Това не е сега. А, значи има световни организации, Пето Чекпоинт вижда да отгоре различни имена, но те, те на базата на интернет трафика и устройства, които имат а, а, по ключовите места, рутери или маршрутизатори, както се наричат, се следи трафика и на базата на анализа на трафика се разпознават пакети, които са атаки и пакети, които са валидни, да го наречем сами. И по направлението на пакетите съответно се определя целта. Разбира се, те са огромна гама. Нали, това са от многобройни милиони заявки към вебсайтове до тестване на различни портове на различни системи.